आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन जिसके जनक हैं एम के संस्थापक विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दराड युवा शक्ति पूरे विश्व के लिए साझा धन है युवाओं के चेहरे हमारे अतीत हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के चेहरे हैं समाज का कोई भी वर्ग युवाओं की शक्ति आदर्शवाद उत्साह और साहस की बराबरी कर ही नहीं सकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एम आई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कराड ने भारतीय छात्र संघ की परिकल्पना की भारतीय छात्र संघ एक गैर सरकारी गैर राजनीतिक मंच है जो पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है यह एक ऐसा मंच है जहां पार्टी मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिष्ठित सदस्य देश को आगे बढ़ाने के लिए बदलाव लाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर युवाओं को जागरूक करते हैं भारतीय छात्र संसद का मुख्य देश या विजन लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु आज के युवाओं को प्रेरित करना है आज के युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनौतियों का सामना करने और योग पदों पर पदासीन होकर परिवर्तन के दूत के रूप में भी कार्य करना है भारतीय छात्र संघ के वक्ताओं का चयन राजनीति विज्ञान खेल मनोरंजन सामाजिक सक्रियता और प्रशासन जैसे क्षेत्रों से सावधानी पूर्वक किया जाता है हालांकि संसद ने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की लेकिन इसका आयोजन किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था सभी दलों और विचारधाराओं के युवा और वरिष्ठ राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक सामान को पीछे छोड़ते हुए यहां आए और तीन दिनों के लिए एक कारण और एक राजनीतिक मंच साझा किया भारतीय छात्र परिषद के नेताओं की संसद की पहली बैठक 12 से 14 जनवरी 2011 को हुई थी और तब से छात्र संसद की इस परिषद का लगातार हर वर्ष एम का स्कूल ऑफ गवर्नेंस श्री राहुल कराट जी के नेतृत्व में आयोजन कर रहा है इस वर्ष दस जनवरी से बारह जनवरी तक इस तेरहवीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन होगा मगर इन तेरह वर्षों के अंदर इस संसद को किन किन लोगों का सानिध्य मिला यही है हमारी लघु श्रृंखला भारतीय छात्र संसद नीव कल के भारत की तो सबसे पहले शुरू करते हैं सफर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के व्याख्यान के साथ Today we speak about democracy in black and white. That democracy is not completely black or white; it has a lot of grays. But then they say beauty lies in the eyes of the beholder. And for me, the beauty of my motherland is written right behind where you sit. You come from over 20 states in this country, over seven and a half thousand students from all hues, all colors. all religions all cultural backgrounds and the lines written behind in this very audience of young leaders is janani janma bhumischa swarga dapi gariyasi meri janani janma bhumi swarg se bhi mahan hai is sankalp ke sath aaj ek chhat ke niche bharat ka naujawan neta aur netri ek jhut hokar लोकतंत्र पर यहां पर परिचर्चा करने आए हैं और जब आप आप अपने देश को मात्र की दृष्टि से देखें जननी की दृष्टि से देखें तो वो आपको ब्लैक या व्हाइट या ग्रे में नजर नहीं आएगी दैट मदर दैट मदर लैंड विल बी विजिबल टू यू इन ऑल हर कल्चरल मल्टी फैसिलिटेड कलर्स इन दैट वाइब्रेंट रूप that i see my country and my country men and women and when you see those colors of democracy what does that tell you it tells you that for many of us democracy is an ideal it tells you that for many amongst us democracy is a mode of governance and for the young democracy is a goal that they aspire to cultivate to balance through passage of time aaj wo log jo baat karte hain is manch se कि उनका क्या जिनके पास शौचालय नहीं वो शायद भूल गए कि 60 साल से ज्यादा ये देश आजाद रहा लेकिन टॉयलेट कभी भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं था वो लोग भूल गए जो आज बेटियों और टॉयलेट्स के बारे में बात करते हैं 
कि भारत के इतिहास में पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा करता है कि हम संकल्प लेंगे कि केंद्र और राज्य मिलकर हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने की व्यवस्था करेंगे और इस लोकतंत्र का तकाजा है इस लोकतंत्र की ताकत है कि राजनीतिक पार्टी आपकी चाहे कोई भी हो राजनीतिक दृष्टिकोण आपका चाहे कोई भी हो लेकिन आपका धर्म संविधान है और वह संविधान कहता है कि एक बेटी को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है इसलिए इस देश में इस लोकतंत्र में एक साल में वह होता है जो 60 साल तक ना हो सका एक साल में हर सरकारी स्कूल में बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है माई क्वेश्चन टूडे इज इज दैट ब्लैक व्हाइट और ग्रे That is nothing but commitment of those who believe in the Constitution, believe in the rights of girls to get education, to come together irrespective of their differences, and build one basic facility. Imagine a country as splendorous as ours. That one basic facility that disabilitated girls from going to higher educational institution. The whole nation comes together and builds that toilet for that girl in one year. when we look at our democracy and we look at the ideals of democracy what is it that we celebrate today rahul karaj speaks with pride that all those who come for this particular adventure in mit they are not necessarily my students they come together because they want a future in indian politics they want a future in contributing to the growth of this country and i think that is one of the biggest successes of this conference the rashtriya chhatra sansad that i have witnessed for the past 8 years that you come with dreams hopes aspirations ambitions many of you have heard before as the lady from chhatisgarh said ya acche log nahi aate padhe likhe log nahi aate wahi naujawan aate hain जिनके बाप दादा परदादा नानी सब राजनीति में रह चुके हैं लेकिन आज ये छात्र संसद इस बात का प्रमाण है कि डजेंट मैटर वे यू कम फ्रॉम वॉट मैटर्स इज द रिजॉल्व विद विच यू गो अहेड इफ यू आर द सन ऑफ अ लेबरर अ डॉटर ऑफ अ टीचर यू हैव एज मच राइट टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एज द नेक्स्ट पर्सन हु इज सो ओडेंड बिकॉज वी बिलोंग टू अ पोलिटिकल फैमिली विद अ क्वेश्चन आई एड ऑल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन वेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड फुलफिलिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डेमोक्रेसी what is the role we seek for our individual self all wanting to be leaders all wanting to be in the parliament in assemblies or do we want to begin with leadership roles right back at home i would share with you the story of a 37 year old tribal lady from telangana she was chosen as sarpanch and the first thing she did was not go to her administrative office but go to a bank and say that i need a loan of 30000 rupees so that i can take that money get some tools and loan those tools out in my tribal community so that people can get help in expanding their agricultural practice and then when that lady went back to her administrative office she started a rain water harvesting program which means that we can bifurcate how we seek to contribute if democracy is our ideal and the goal is service of our citizens then don't we need to begin from home today when we talk about participation in the democratic process what aids us to be a part of this growing vibrant democracy it's technology mercifully our prime minister in the year 2014 set up the first such intervention between citizens and government through the mygov platform i implore all of you who are here today please go and participate on that platform so that your voice can become a part of policy making rahul ji we've had many a conversation 
on education vis-a-vis -vis governance that you seek to spread through this institution. And when we talk about democracy as an ideal, when we talk about democracy as a goal, that education about governance becomes the very foundation of understanding how we can serve our people better. Aaj Haroon sahab manch par baithe hain, Bihar ka pratinidhitva karte hain. Aaj agar hum kisi bhi naujivan se ya kisi bhi chhatra se poochhe hain, ki agar aapko republic ka vishleshan karna hai, to wo nishchit roop se plato ki कहीं ना कहीं बात करेगी कहीं ना कहीं वर्णन करेगा और उस किताब को समक्ष प्रस्तुत करेगा लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा एनजीओ एक ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर है जिसने एंशंट इंडियन रिपब्लिक्स पर स्टडी किया फैक्ट्स को एकत्रित किया और उसको 1940 के दशक में प्रकाशित किया मेरा आग्रह है राहुल जी कि ऐसी किताबें जो गवर्नेंस डेमोक्रेसी के बारे में सिविलाइजेशनल रूल्स के बारे में चर्चा करती हैं उनको हम अपने छात्रों के छात्राओं के समकक्ष करें तुषार भाई ने सही कहा आज बोलने वालों की संख्या में मात्र एक ही महिला थी और मेरी इच्छा है कि अगली बार राहुल जी पीछे बोल रहे हैं आप भी हैं आई डोंट काउंट I'm a minister. I serve without any such inclination towards a gender and ideology. I serve to help the Constitution of India get delivered. You need additional women on this stage, Rahul ji, standing and sitting shoulder to shoulder by the with the men. But when we talk about women in politics, women in our democracy, when we talk about agendas, when we talk about the way forward. I proudly, as an Indian woman, say that while we talk about equal wages, while we talk about equal opportunities for work, it is our nation that has Jhansi ki Rani tie a child to her back and get down on the battlefield and lead men, so that this country can gain independence. It is Ahilya Bai Holkar that is known for her administrative qualities. If these aspects of our history. which are wondrous can be taught to both men and women i think that can be a great contribution in this a flourishing leadership that i see to, today in front of me sushar bhai is right i do have a flight to catch yeah he is not always wrong But I came here this morning wondering what I'll say, and I leave back with a sense of satisfaction. Satisfaction because for the past one and a half hours, I've seen all of you sit in one spot and hear different points of view. You clapped the loudest when you heard a young boy from Nagpur. You clapped loud enough to support the lady. You clapped even to show respect and belief in something what Tushar Gandhi was saying, and you were encouraging of me. We all had diverse points of view, but you clapped and you supported nonetheless. And that, ladies and gentlemen, is the beauty of our democracy. One political party, dharam baat pe rajniti karti hai. One political party, jati baat pe rajniti karti hai. मैडम इस देश के लिए काज नीति कौन करेगा ये युवा पूछ रहा है आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार राष्ट्र नीति ही सर्वोपरि है इस बात पर मैं कई बार चर्चा भी कर चुकी हूं कई बार संबोधन भी कर चुकी हूं टॉयलेट बांधना बेटियों के लिए राष्ट्र नीति है धर्म नीति नहीं है गरीबों को सीधा बैंक में डीबीटी के माध्यम से बिना बिचौलियों का पैसा दिए राष्ट्र नीति है पाकिस्तान की सरहद पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करना राष्ट्र नीति है धर्म नीति नहीं है आप देख रहे हैं वीडियो श्रृंखला भारतीय छात्र संसद नीव कल के भारत की और आप सुन रहे थे श्रीमती स्मृति ईरानी 
के भावपूर्ण और ओजस्वी विचारों को इस एपिसोड को यहीं देते हैं विराम और अगली बार सुनेंगे आशुतोष गोवारीकर किरण बेदी कपिल देव मनोज कुमार जी के विचारों को एक साथ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना विश्व शांति दर्शन